மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படாது ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட சுசுர சமீதை அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை சுசுருதர் அப்படிங்கிற ஒரு மகரிசி அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு பெண்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வராது அப்படின்ட்டு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு இருக்குது பெண்களாக இருந்தால் எனக்கு இருக்குது என்னுடைய சகோதரிக்கு இருக்குது என்னுடைய தோழிகளுக்கு இருக்குது இது எப்படி உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பெண்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வராது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு நீரிழிவு நோய் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் இதை எப்படி த தடுக்கலாம் இது வந்தால் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மாதவடாய் அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அரண் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மாதவடாய் சீராக சரியான கால இடைவெளியில் சரியான அளவில் முறையாக வெளியேறினாலே போதும் உடல் முழுவதும் சுத்தம் அடைஞ்சிருது அப்போது தேவையில்லாத கொழுப்பு உடம்புல சேராது தேவையில்லாத அன்வான்டட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே உடம்புல சேராது அதனால் அவங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் வராது ஆனால் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நிறைய பெண்கள் சென்னை போன்ற பெருநகரன்னு இல்லை கிராமத்திலே கூட எல்லா விதமான ஃபுட்டையும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட ஃபுட்டெல்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாதவடாய் கோளாறு அப்படின்னா மாதவடாய் வெளியேறும்போது தீவிரமான வழி சீராக முறையாக வெளியேறாமல் இல்லை அடிக்கடி வெளியேறுது முகாலம் கழிச்சு வெளியேறினாலும் அதிக ரத்த போக்கோட போகுது போகும்போது பயங்கர எரிச்சலாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விதமான தொந்தரவுகளை வந்து இளம் பெண்களும் மகளிர்களும் அனுபவிக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா நம்மளுடைய உட உணவு முறைகளும் வாழ்க்கை நடைமுறைகளும் தான் இதுக்கு மெயின் காரணம் ஸோ இதை மாதவிடாய்க்கும் நீரிழிவு நோய்க்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு பார்க்க போனால் மாதவிடாய்க்கு மெயின் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனுக்கும் கொழுப்பு வளர்ச்சிதை மாற்றத்திற்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்குது இந்த மாதவிடாய் ஒழுங்காக சீராக வெளியேறல அப்படின்னா இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் இந்த கொழுப்போட வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் பாதிக்கிறனால உடம்புல கொழுப்பு அதிக அளவு சேர்ந்துருது கொழுப்பு அதிக அளவு சேர்ந்தாலே அது நீரிழிவு நோய்க்கு முன் அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும் இந்த முன் அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்க்க போனால் அதிகமாக யூரின் போகுது உடல் பருமன ஆகுது எந்த வேலையும் செய்ய முடியல கொஞ்சோண்டு வேலை பார்த்தாலே கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தும் இதை நம்ம அலட்சிப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதிகமான கொழுப்பு மேற்கொண்டு அதிகமாகி முழுமையான நீரிழிவு நோயை ஏற்படுத்திடும் ஸோ இப்போ கொழுப்பு தான் நீரிழிவு நோய்க்கு முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதம் நம்ம இதை எப்படி தடுக்கலாம் நம்மளுடைய வேலையை நம்மளே செய்யணும் உடல் உழைப்பை ஏற்படுத்திக்கணும் உடல் பயிற்சியில் ஈடுபடணும் உணவில் அதிக அளவு கொள்ளு எள்ளு சீரகம் பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் இது போன்ற உணவுகளை சேர்த்துக்கணும் பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்டு விற்கக்கூடிய மசாலா ஐட்டங்கள் எதையுமே நம்ம நம்பி வாங்கக்கூடாது அது நல்ல பிராண்டோ கெட்ட பிராண்டோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து சிந்தனை பண்ணாமல் நம்மளாக தயாரிக்கணும் கறி மஞ்சளாக இருந்தாலும் நம்மளாக அரைச்சி சாப்பிடணும் மசாலா எந்த இருந்தாலும் நம்மளாக அரைச்சி சாப்பிடணும் அந்த அரைக்கிறத இந்த இளம் பெண்களை அம்மியில் அரைக்க விடுங்க அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு அது ஒரு டைப் ஆஃப் யோகாசனம் மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தான் அதெல்லாம் அந்த எக்ஸசைஸ் அது இன்றைக்கி இல்லாமல் சுத்தமாக இல்லாமல் போச்சு இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து அரிசி மாவு ஒன்று அரிசி மாவு கூட கிரைண்டரில் கூட அரைக்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி எல்லாருமே பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட மாவு தான் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இது போன்றதெல்லாம் தவிர்த்தம்னாலே போதும் நம்மளுடைய பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே மதவுடைய நன்றாக வெளியேறும் பெண்களுக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படாது Thank you.